this is our first topic in skill design we'll deal with the general concepts of steel and the design of steel in structural design the last one is organized as follows first we will deal with structural members or elements some sort of review about structural members and elements the structural steel the building codes and specifications used in the design of steel structural members and the design philosophies to be utilized in design structural members and elements or elements so as you see natay truss diba so ako nang si balik balik ani eh, kanang sa ato ang design any any structural design any materials used in structural design be it timber concrete reinforced concrete or steel dapat away ta unsa may structural members nga tong gamiton or unsa man ang function sa imong member tension member ba na siya or uh, kanang compression member so kani sa truss it is assumed man nga tanang member sa ato ang truss can only resist or can only have internal forces which are which could be tension or compression no so for example pod natay um frame so depende kay ang frame ang iyahang internal force or internal moments ano niya included ang kon man actual force bending moment and shear forces sa imong member diba so prone siya into ben bending and so kung na siya compression pwede siya buckle niya pwede po siya ma-shear okay, balik tag um, structural material or the concept of materials diba sa ato ang ato yung tanawon ang stress strain diagrams o sa ka material aron mahibaw na to ang iyang behavior when subjected with loads okay so ang steel kani siya nakay linear diha nga linear nga effect sa imong load o sa iyang deformation di ba nya yeah, napay actually kung mo imo na sing idealize na pwede gyud na nimo idealize pero mo ni ang usually nahitabo gyud para, para ni siya sa carbon steel i think A36 carbon steel mo ni ang usual nga stress strain curve di ba and kani proportional limit mubot pa sabot linear siya so elastic limit actually kanang proportional limit ni mo more na siya ang linear kanang elastic limit diha the kani sa proportional limit padong sa imong elastic limit dili na siya linear okay mo na siya kita proportional limit because linear pa man actually dili mo hang elastic limit dili pa dili na siya linear pero once you deload the member balik na siya siya hang original shape or original length now natay upper yield point and lower yield point now nana siya ang yang plateau or diri diri ang plateau ana niya so example kung na reach nimo ang imong stress diri stress diri nga portion nya once you deload the member nana siya gitawag na to permanent deformation so i guess okay na mo siguro mo aning kaning sa stress strain curve sa a structural steel di ba elastic plastic actually gikan sa imong elastic plastic na ni tanan ato lang gi gi term as na strain hardening and then i making and failure okay so na tay idealized ani nga uh, stress strain curve for us to or gi assume na to nga na tay we assume a uh, idealized stress strain curve aron dali sa atong pag-analyze so ang yield strength ana niya mura na siya niya na tay linear di ba na tay linear diri nga uh, relationship between your stress and strain and as a plateau so muna yung yield plateau okay and kana siya nga uh, idealized diagram kitawag na siya elastic perfectly plastic nga stress strain curve or stress strain distribution sa imuhang structural material structural steel so muna siya elastic perfectly plastic so ako rin gibutang diri nga uh, kung atong tanawon na to scale ni mo ni ang stress strain curve sa imong concrete mo ni ang sa imong steel so na to scale ni siya kuha na siya kanang bana-bana lang ba and the maximum 
capacity of your structural steel is the tensile strength. So, timan ani na tong mga um, tanding mga terms. Tensile strength is FU and yield strength is FY. About building codes and specifications. And naamunta sa Pinas, ang atua is the National Structural Code of the Philippines. Um, I-include lang yapon din ako ang 2001 since basin lang mo apil yapon sa board exam. However, I have I heard some news nga sa steel, steel design still design nga uh, topic sa board exam murag wala na kayo in ECP 2001 anyway include lang gyapon na tong 2001 and kaning atong in ECP 2015 um sa sa steel design nga portion nakabase ni siya sa AASC no the American Institute for Steel Construction unya Atay doha na siya, na manual o niya naapod na siya, AIC 360-16. Muna siya ang pinakabag o latest na specification para sa design of structural steel buildings. Okay. At sa nataroon. Hmm, nahiwi mangod. Now, design philosophies, we have three. Allowable stress design, or ASD, plastic design. You can also denote this at, that as PD. Load and resistance factor design, which is LRFD. Um, unsa may kalainan ani nila. Una ta sa dohang, sa doha kaning allowable stress design and load and resistance factor design. Okay. Now, ang material, nasa yung gitawag available strength. So, di ba, kung natay steel, bisa kung sayang purma, pwede sayang cross-sectional area, kung uniform bang yung cross-sectional area, or gigamit ba siya as tension member, depende sa yung function. So, na na siya available strength. Nakuha. Kung unsa ang yung limitation na dili siya mag-fail as a structural member, so muna yung available na strength. So, based on the material and the cross-sectional properties, muna yung available strength. And ang required na strength, diman ni nga terms, available strength and required strength. Kaya muna na sa inyong balik-balik sa ILRFD na uh, design concept in steel design. Na atay required strength pod. Unsa mo sa na siyang set required strength? Nag-base na siya sa gi-apply ni mga force, shear or a bending moment. Or take for example na kay rad. No? Kay rad. I mo siyang gi-tension. You apply a tension force imuhang rad. So, ang imuhang gihatag ng load is, say for example, 50 kN. O niya, ang available strength niya is 60 kN. So, makaingon ta nga safe na siya nga design. Okay. Ang available ni mga strength is 60 kN. O niya, ang imuhang gi-apply ng load is only 50 kN. That is for basic uh, example. Now, in design, kani required strength, daghan mga kaan nag Tagkan mo siya factors nga consider Okay, naaman tayo pinakauna na tayo dead load, na tayo live load, and other types of loads according to um, use or occupancy of a structural member. Now, kaning, kaning itawag, kaning available strength or required strength, lain-lain niya siyang paagi sa pagkuha based on your design philosophy being used. In ASD, a member is selected to prevent the maximum applied forces from exceeding an allowable or permissible value. So, na kay member, pero ito tong example gani ha, na kay member, nga, gi-apply yan yung force, o nga, dapat di mo exceed ang yung allowable or permissible value. Now, in load and resistance factor design, load factors are applied to the service loads, service loads like dead loads, live loads, uh, wind loads, earthquake loads, while the theoretical strength of the member is reduced by the application of a resistance factor. Okay, itong sabto na, ang imuhang service load, gi-apply ni mong load factors. Ang strength sa imuhang material, gi-reduce by, by the application of a resistance factor. Kani, para maklaro ninyo, itong i-usa-usa, o niya na ni PD, kanyang plastic design. Um, large strains naman na siya. Kung imuhang tanahon diri, lapas na ka nag-diri ang large na strain. Kani, nga part diri. 
actually, kani si PD, o kani kani pasta po si AST, nalapas na masagin na siya sa elastic, elastic limit. Pero, kana si plastic design, lain po ginda siya yung ihang konsepto. Okay, laubo stress design. Kaya itong gi-highlight dere, kaya itong gi-sold sa box, which is the required strength. Para ma dili mo malibog ka ng kaning ato ang required strength para sa ASD is na si ay uh, index nga A, small A, small letter A. O niya, ang index ato ang LRFD is na siya U, small letter U. Ang iya required strength. Okay? Balik ta dere, required strength should be less than or equal to the available strength. Aron safe ang imuhang design. Now, safety factors and load combinations for ASD. Okay? So, the required strength are based on your service loads. Like, any D is for dead, F is for fluid, um, I think, fluid loads. H is for, um, I forgot, what's that? Yeah, ang L is live, ang T mo is for temperature effect. Like, for example, kung contract or decompress ang imuhang um, member tungod sa temperature effect. And LR is the roof live load. At sa mga may mga naapadari, W is wind and E is for earthquake. Muna siya ang load combinations para sa ASD. Okay? Remember, ASD ni yung load combinations. Kung nakikita mo, dili, wala siya nag-apply load factors except ano dari, kanina portion. Na na siya load factors ng 0.6 ng 1.4. Effects mo na sa loads during um, certain... Effects sa loads ba? During, uh, sa, depende sa occupancy sa imuhang member or sa imuhang building. Okay, so ASD load combinations based on NSCP 2015. So, the allowable strength, kung nakabantay mo, ang nominal or theoretical strength, strength sa imong member, gidivire na itong safety factor. So, kani siyang RN over set over omega ni mo, mauna na siyang imuhang permissible or allowable strength. Permissible or allowable strength. So, ang itag load and resistance factor design, your required strength, Again, should be less than or equal to the available strength. Now, your required strength can be determined or can be solved by using these load combinations. So, kung tanawin mo dito sa LRFD, na nasa yung mga load factors nga greater than 1 and maybe nasa less than 1. That is the, kung mga tanaw mo yun sa nipagkuha ka ng mga 1.4, 1.2, 1.6, those are based on probabilistic methods or probabilistic theory na nung nakuha ng 1.2. Ay, oh, ayun lang kaya na ninyong kuha na kung nganong nakuha ng 1.2, 1.4 basta na na i-solve na siya using um, probabilistic method ba para ma-determine mo nga 1.2 gano'n na siya kaya hindi mo gina siya pirmi 1.2 hindi mo sana gina siya pirmi 1.4 pero based on average and stochastic theorems ba gigamitan ni siya ka na magkatong probabilistic theory na makuha ni mo 1.4 Okay, nga. Ang imuhang available strength, di ba? Theoretical strength, ang available strength ni mo can be determined by multiplying a resistance factor. Usually, kanang resistance factor ni mo should be less than 1. Aron mo, reduce ang iyong load. Di ba? Ang imuhang load, gimultiplyan o mga values or factors. Ang imuhang strength, gimultiplyan o reduction factor. Aron, di ba? Di ba safe siya? Kaya, mas para gireduce ni mo imuhang strength o niya, Ang imong load, imong gipadakan. Okay, now, for example, kani. Example, a column is subjected to the following loads. Dead load, occupancy live load, roof live load, rain load, wind load, and all loads are compression except for wind. Kay, ang wind, mukha mo na siya. Nama na siya ay uh, suction and pressure, di ba? So, pwede na i, sa wind na i, um, negative, na po positive. So, it, it can either be tension or compression. The only question is, if LRFD is used, determine the factored load to be used in the design of the column. Okay. LRFD. Ang ato answer na ni, kanilang LRFD. Kamo na yung answer na uban. Ha? B, C, D, E. Muna tong first, our evaluation. Evaluation number one for lesson one. Ito na lang tawag kong lesson one evaluation. So, e, B, C, and D, D, and E. Or, Ato ang answer na siguro nag-D para na mo yung idea sa uban sa, sa mga sunod ng mga question. Okay. So, what if LRFD is used? Determine the factor load to be used in the design of the column. So, ang sama na, ato i-provide ang ato ang load combination sa ato ang LRFD. Di ba? So, kung nakakita mo, ato ang gitag sa tag sa using the load, LRFD load combinations given above, compute the factor load to be used for the design. 
pinakauna, 1.4D quantity D plus F. So, wala mang kay F, di ba? Dead load raman to. So, ilista dead load is 26. So, ang dead load is 26. Uh, ato ang occupancy live load or L is 15. Ato ang roof live load is 5 kips. Ang ato ang rain load is 4 kips. And our live with load is 8 kips. Okay. Load combination number 1. Opo din siya. Di ba? Ang mga may ng color. Okay. Yellow na pod. Green lang, green. So, kani, nga nung duha mana siya ang load combination sa imuhang number 2? It's because ang imuhang diri na may nakabuta nga or. Diba? Pwede rain load or roof live load. So, balik ta. Load, load combination number 1. 1.4 times 26 which is our dead load. So, that is 34. Ay, hindi na lang natukulong kayo na bitumoy kalak yun. Kamu nalang isuba yan so, load combination number 2, 2.1 and 2.2, since naman kayo ordering a portion, diba? Kita nyo yung or. No? Yun niya, ito pa dakta ng inkanib eh. Hindi pa muda ko. Okay, so 1.2, dead. 1.2 dead plus 1.6 live. Wala mo kay FUT, di ba? Wala mo ka ani. Wala mo ni silang duha. So, 0.5 of LR. LR is our roof live load and our rain load is 4 kips. So, muna siya. Muna yung duha. Kay unang combination, gigamit ni mo ang roof live. Pagsunod, gigamit ni mo ang rain. So, yari tas ikatol, lo. Okay, so, third load combination na akay tulo kabuok ana. Nga naman. Anong tulo mo na siya kabuok? Okay. So, diri, gigamit ni mo ang una ang roof live. So, gigamit ni mo diri is roof live. Sunod, gigamit ni mo ang rain. Diba? Uh, na, sa, na, 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 na sa iyo diri ni siya 5 or 4 nang gigamit niya. Dahil yun, gigamit ni mo ang live pag una then gigamit na po ni mo ang Win. So, muna siyang atulo ka book load. Oh, upat gani gani. Eh. Sorry. Muna siyang upat gani siya ka load combinations. Oh, lima gani eh. Sakto tinood lima. Muna pag gani 3.6 nga naman din eh. Balik ta. Una, gigamit ni mo ang ang live, roof live load o ang live. Diba? Sa ikaduhan na sad, gigamit ni mo ang roof live o Wind. Sa ikatulo, gigamit ni mo ang rain o ang live. Pagkahuman, gigamit na po ni mo ang rain o niya, wind. Murag combination siya sa upat ka klase. Bakay or mo na siya. Di ba? So, sa duha kay una, gigamit ni mo ang LR o ang live. Niya, ikaduha, gigamit ni mo ang kanang Roof live o ang wind. Pag ikaduha, pag sunod, gigamit na sa nimo ang rain o ang roof live, ang live load. Gigamit na po dahil nimo ang rain o ang wind load. Mo na siya. Sunod. Um, may color na po dahil. Yan lang. So, kani, ka-upat na combination. So, there are three na po ka klase. Uh, upat ka combinations. Kani. Okay. So, dahil yun sa ikalimang nga combination, kani, 1.2 nga dead og earthquake nga 1. Okay. Ikaunom nga combination is um, duha ka buka nung duha mo na siya. So, balik ta sa question na ito. Balik ta. Ang imuhang wind load ani is pwede siyang tension or Compression mo na siya idea. Mo sa tong naunom sa niyang imuhang load combination number 3. Naunom na siya ka sub combinations kay naamang kay minus o plus. Diba sa wind? Mo na siya. Upat regalong tanay niya. Naamang kay 
wind load nga pwede tension o pwede compression dili sa color yan so imuhang last combination last combination 7 so wala yan balik pa tong combination number 6 plus o minus ang imong gigamit ana plus o minus okay na pagkuha nimo ana tanan gisubay nimo mo ni mga answers sa so, naman ni mo ni mga answers nato kani 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 sila di ba natural kay required strength mo na based on the combinations unsa man ang nigawas nga pinakadako di ba so ay pinakadako nga nigawas ana ako nang gi box kay dali na ka so, based on this ka load combinations ang pinakadako nga nigawas is si load combination 2.1 which is 57.7 kip so mo na ang required strength nimo so based on the combinations of loads mo na ang pinakadako nga load effect sa imuhang member so, guess na answer na ko ang guro na tanan uh, question number letter B what is the required design strength of the column so ang design strength ana niya dili man should be greater than or equal to 57.7 ang required required design strength Okay, para safe ang imong design. Kamo i-answer ani ning um C C D and E. That will be your first evaluation or the lesson 1 evaluation.